Hi, welcome to another session yoga with Hoda. Let's start with sit on comfortable posture to bring your awareness to your body, your breathing, your thoughts and emotion. You know right now what posture is the good posture for you. You can put your hands on your knees or put your hands on your belly to control more your breathing. Till you find yourself there, let me translate what I said to my Farsi followers. Okay, فکر Farsi followers اشتباه باشه ولی Farsi زبان ها Farsi language رو شجوری باید بگم توی وضعیت راحت بشینید آماده باشید که آگاهی رو بفرستیم به نقاط مختلف بدن، افکار و احساسات فکر میکنم تا این جلسه دیگه تقریبا همه تون شدید برای این مرحله دستاتون رو میتونید روی زانوتون قرار بدید یا روی شکمتون قرار بدید که تنفستون رو بهتر بتونید کنترل کنید میتونید آروم دم بگیرید و باز دم انجام بدید و سعی کنید که با چشم بسته اگر چشم بسته براتون سخته و بهتون استرس وارد میکنه با چشم باز تمام آگاهی رو بیارید در لحظه اکنون With closed eyes or open eyes it depends on you Try to focus on your breathing and bring all your awareness in a moment Breathe in Breathe out Dam, pause down. And ask yourself, what do I feel now? همینطور که نفست رو داری ادامه میدی از خودت بپرس چه احساسی در لحظه اکنون بر من حکم فرماست. Breathe in, breathe out. Dam, و باز. This awareness practice to help you to just find yourself in a moment, calm down, and be connected with your inner peace. In tamrin agahi, beto komak mikane ke ba solh darunet connect beshi. Injri connect rofe konam etesal peda kani behesh motasel beshi. و بتونی خودت رو توی لحظه الان پیدا کنی فارغ از تمام اتفاقهایی که داره در اطرافت میافته It increase quality of your life این کیفیت زندگی تو رو بالا میبره Breathe in, breathe out دم و باز دم And whenever you're ready open your eyes super slow and dive forward to grab your feet and release your head down. وقتی که آماده بودی چشماتو آروم باز کن یه خم به جلوی کوچیک انجام بده هر چقدر برات مقدوره دستاتو دور پات حلقه کن و سر و گردن رو پایین رها کن. Keep your eyes closed. چشماتو بسته نگه دار. And breathe in, breathe out. و دم و باز دم انجام بده Trust the gravity lets your body melt down as much as it is possible for it به جاذبه زمین اعتماد کن اجازه بده بدنت همینطور به سمت زمین آب بشه و ب... کشیده بشه خودت تلاش نکن بکشیش وقتی که صبر میکنی این اتفاق میفته که تو آروم 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 به سمت پاهات کشیده میشی و به نفست آگاهی در حالی که چشمت بسته است و دوباره از خودت میپرسی که من چه احساسی رو دارم تجربه میکنم It looks easy posture but it is not when you stay longer there به نظر حرکت آسونی میاد اما وقتی که طولانی تر توش وامیستی متوجه چالش هایی که توش داری میشی I guess the biggest challenge is uh, your mind challenge For me it is my thoughts and emotion challenge When I pause a posture 
I feel some emotion maybe I've never felt. And when it comes up, I try to focus on my breathing and I let them go. فکر میکنم بزرگترین چالش توی حرکت ها و آسانه های ین یوگا چالش های ذهنی و احساسیه. بعضی احساساتی رو تجربه میکنی که شاید اصلا در طی امروز قرار نبوده تجربه کنی ولی انقدر در طولانی مدت اینها رو دفنشون کردی و مخفیشون کردی که توی این آسانه ها بالا میان و وقتی که بالا میان بهترین کار اونه که به تماشاشون کنی و اجازه بدی اتفاق بیفتن. With another inhale, very slow, lift your body up. با دم بعدی خیلی آروم بدنت رو بیار بالا. And extend your legs forward. و اجازه بده پاهات جلو رها بشن. For the next posture, I want you bend your right knee. Then super slow, push your right knee all the way down. And put your right hand behind your body. برای پاسچر بعد، پوزیشن بعد، یه پای چپ جلوه، پای راست رو همونطور که در تصویر میبینی خم میکنم. اگر مشکل زانو داری جلوتر بذار. دست راستم رو میبرم و پشتم میذارم. Now you have two options. You can just open the chest, lift the left arm up and gaze to your fingertips. Or you have no wrist issue and you can press the palm down, lift your butt up, press your big toe and open your chest to the ceiling. Stay here for a few breaths. حالا دو تا آپشن داری. یا مچ دردی نمیتونی فشار روی مچت بیاری فقط دستا میبری بالا و به انگشت های دستت نگاه میکنی یا مچت هیچ مشکلی نداره و میتونی فشار روش بیاری با سنو از زمین جدا کنی و قفسه سینت رو باز کن اینجا چند نفس مکس کن دم و باز دم دن کام بک داون بعد بیا پایین اکسهل دای فورورد با باز دم خم به جلو انجام بده و بم این دیس پاستر if you can't reach your toes it's totally fine you can put your hands on your thigh or uh, on your uh, thigh or your shin muscles and stay here. It is okay if you round your back or you prefer to put your hands close to your legs on the floor. I got dusted by anguished high pot in our seat. کاملا اوکی هست حتی پشتتو میتونی تو این حرکت گرد کنی حالا میتونی دستاتو کنار پات بذاری یا روی ساقت بذاری یا روی رونت بذاری به هر جا که دستت رسید اوکیه فقط حواست باشه شونه هاتو رها نگه داری و سرگردن توش انقباز نباشه و نفس بکشی Be sure your shoulder relax Your neck relax Again trust gravity With each exhale, let your body melt down. دوباره به جاذبه اعتماد کن. اجازه بده با هر بازدم بدنت به سمت زمین کشیده بشه. Stay here. Then roll up and switch your side. بیا بالا و طرف دیگه تو انجام بده. پا رو خم کن. دست پای موافقی که خم کردی رو ببر عقب. فقط بالا رو نگاه کن یا کاملا بدن رو بکش بالا و قفسه سینت رو باز کن. اینجا یک نفس بمون. برگرد پایین و خم به جلو تو انجام بده. هر چقدر که دستت رسید دوباره همه اون نکاتی که توی اون سبت گفتم و رایت کن. به جاذبه زمین اعتماد کن. اجازه بده بدنت کاملا خودش رو توی آسانایی که قرار انجام د... قراره که داری انجامش میدی پیدا کنه. یادت باشه بدنت باید بتونه خودش رو پیدا کنه. این بدن تو هست که باید سعی کنه احساس خوبی که همراه با چالش باشه توی آسانا به دست بیاره. دم و بازدم. Then roll up. بیا بالا. پاهاتو جلو رها کن and release your legs forward then try to drop your elbows down on the floor like your fingers is under your butt 
آرنجات تو بذار زیرت طوری که انگشت هات زیر باسنت قرار بگیره پرس just point with your toes forward lift your chest up and release your head all the way back if you have uh, thyroid issue please keep your mouth open if you, dropping head back is making you dizzy look to your toes حالا میتونی پنجه پاتو بکشی قفسه سینه رو پف بدی اگر فکر میکنی که عقب رها کردن سر گیجت میکنه و سر گیجه بهت میده رو به رو وگرنه سر رو عقب رها میکنی اگر مشکل تیروید داری دهان باز مکس میکنی دم و بازدم and then lay all the way back on your mat و بعد روی متت دراز میکشی and be ready for shavasana before you do the shavasana hug your knees to your chest to be sure your back is relaxed برای شواسانه میخوای آماده بشی ولی قبلش بهتره که پاها تو توی شکمت بکشی یکم کمرت رو آروم کنی و بعد به پشت دراز بکشی و شواسانات رو شروع کنی من میشینم که صدام بهتر باشه I'm sitting down that you can have my voice better without any scratch your stuff So, you stay on your شواسانه Close your eyes Try to find yourself in the best position on sh- in, for Shavasana. You learn till now many postures you can do your Shavasana. One of the positions that you have now been able to do for Shavasana. You can do many postures and you can do a little bit of your Shavasana. You can do a little bit of your Shavasana. You can do a little bit of your Shavasana. You can do a little bit of your Shavasana. Then turn on your scanner. A scanner is to roshan. Go focus on your body and relax your body from head to toe, like last session. You know. This session, I want to leave you alone with yourself. Badan tro rahakon asar tano ke angosht hay pa dune dune check kon shalesh kon. میخوام این جلسه شواسانا رو به عهده خودت بذارم تا توی دو سه جلسه بعد با همدیگه یک قدم بالاتر بریم ولی دوست دارم این جلسه خودت تمرین کنی تا یاد بگیری بدون وابستگی به صدای معلمت به تنهایی هم شواسانا کنی دلم نمیخواد که به صدا وابسته بشید چیزی که اغلب در کلاس های یوگا اتفاق میفته ما معتاد میشیم به صدای مربیمون برای همین اگر مربیمون تغییر کنه یا دیگه دسترسی به اون مربی نداشته باشیم یوگا رو میبوسیم میذاریم کنار چون معتاد شدیم به صدا میخوام این جلسه خودت انجام بدی بدون وابستگی به صدای من ویدیو که قطع شد 5 تا 10 دقیقه شواسانات رو ادامه بده و حتما بعد برای من تجربت رو کامنت کن میخونم I wanna you don't use to my voice Many yogis stop doing yoga when they couldn't find their own instructor because they are addicted to the instructor voice This session your practice is a little bit harder Without my voice, you do your Shavasana. Please keep continue your Shavasana between 5 to 10 minutes. And whenever you finished, please write a comment for me and tell me what did you feel. Thank you for sharing your beautiful energy today with me. Namaste.